தடுப்பூசிகள் பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் மக்கள் மனசில் இருக்குது இதை பற்றிய தகவல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சமூக வலைதளங்கள்லேயும் நியூஸ்லேயும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த தடுப்பூசிகள் பற்றிய அறிவியல் உண்மைகள் என்ன இந்த தடுப்பூசிகள் எப்படி வேலை செய்து இதை பற்ற வீடியோ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை தோறும் மருத்துவறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் வீடியோக்கள் வாயிலாக வழங்கப்பட்டு வருது இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு தடுப்பூசிகள் அல்லது வேக்சின்ஸ் ரீசண்டாக நம்ம எல்லாம் இந்த திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் டிப்தீரியா காய்ச்சல் திரும்ப வந்துருச்சு முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இது திரும்ப வந்துருச்சு அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் இது ஒரு தடுப்பூசியால் தடுக்கப்படக்கூடிய நோய் அப்புறம் எப்படி இந்த நோய் திரும்ப வந்தது தடுப்பூசிகள் எப்படி வேலை செய்யுது என்னென்ன தடுப்பூசிகள்லாம் தேவை இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் மக்கள் மனசில் இருக்கு கூடவே தடுப்பூசிகள் பற்றிய வதந்திகள் சமூக வலைதளங்களில் நிறைய பரவி வருது தடுப்பூசிகளை பற்றி பேசணும்னா நிறைய தகவல்கள் இருக்கிறதுனால இதை குறைந்தது இரண்டு வீடியோக்களாக வெளியிட போகிறேன் இந்த முதல் வீடியோவில் தடுப்பூசிகள் எப்படி வேலை செய்யுது என்னென்ன தடுப்பூசிகள்லாம் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது தடுப்பூசிகளை பற்றிய சில சந்தேகங்கள் இவற்றையெல்லாம் இந்த முதல் வீடியோவில் பார்ப்போம் இதற்கு அடுத்த வீடியோவில் தடுப்பூசிகள் பற்றிய சில பயங்களை பற்றி தெளிவு செய்கிறேன் முதல்ல தடுப்பூசி அப்படின்னா என்ன நான் தடுப்பு ஊசி அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை சரியாக சொல்லணும்னா தடுப்பு மருந்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஊசி வழியாக இல்லாமல் வாய் வழியாக சொட்டு மருந்துகள் வழியாகவும் கொடுக்கறத பார்த்துருக்கோம் இந்த தடுப்பூசி அல்லது வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நோய் வராமலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு தரக்கூடிய பொருள் இதுதான் அதோட அர்த்தம் நான் ஏற்கனவே போன வார வீடியோவில் தெரிவிச்சிருந்தேன் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு முதல்ல ஒரு நோய் கிருமிக்கு நம்ம உடம்பு எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு பிறகு தான் எதிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் நமக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் சீரியஸ் நோய்களில் இந்த மாதிரி நோய் வந்து எதிரணு டெவலப் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ண முடியாது அதற்குள்ளாகவே அந்த நோயோட விளைவுகள் நம்மளை தாக்கிடும் அதனால் தடுப்பூசிகள் வாயிலாக நம்மளை தடுத்துக்க முயற்சி பண்றோம் பொதுவாகவே தடுப்பூசிகள் சீரியஸ் நோய்கள் வழக்கமா நான் ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லுவேன் டெட்லி அல்லது டேஞ்சரஸ் அதாவது மரணம் உண்டாக்கக்கூடியது அல்லது தீவிரமான நோய் ஊனம் உண்டாக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு எதிராக தான் நம்ம வழக்கமா தடுப்பூசிகள் போடுறோம் சிம்பிளா எதுவும் செய்யாத நோய்களுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் போடப்படுவதில்லை அதற்கான ரிசர்ச் பல கோடி டாலர்கள் மதிப்பிலான இந்த ரிசர்ச் யாரும் செய்ய போறதில்ல அதனால சீரியஸ் நோய்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் தடுப்பூசிகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கு இந்த தடுப்பூசிகள் எப்படி வேலை செய்யுது தடுப்பூசிகளில் லைவ் வேக்சின் கில்டு வேக்சின் அப்படின்னு பிராடா ரெண்டு வகை சொல்றோம் அதாவது இந்த கிருமிகள் இல்லையா நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை அப்படியே உயிரோட உள்ள செலுத்தினோம்னா அது லைவ் வேக்சின் அப்படின்னோ அதை கொன்று அதையோ அல்லது அதன் உட்பொருட்களையோ சப் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட சம் பார்ட்ஸ் அதோட சில பகுதிகள் மட்டும் உடம்புக்குள்ள செலுத்தி அதை செய்தோம்னா அதை கில்டு வேக்சின் சொல்லுவோம் உயிருள்ள வேக்சினா இருந்தாலும் சரி கில்டு வேக்சினா இருந்தாலும் சரி இந்த உள்ள இதோட ஆன்டிஜென்ஸ் உள்ள செலுத்தப்படும் போது அது உள்ள சென்று நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை தூண்டி எதிரணுக்களை உண்டாக்கி அதன் மூலமா நமக்கு இந்த நோயிலிருந்து தடுப்ப கொடுக்குது இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நான் உயிருள்ள வேக்சின்ஸ் சொன்னேன் உயிருள்ள வேக்சின்ஸா இருந்தா கூட அப்படியே கிருமிகளை செலுத்துறது கிடையாது இந்த கிருமிகளை வீரியம் இல்லாததா அதாவது நோய் உண்டாக்கக்கூடிய திறன் இல்லாததா மாற்றி அதற்கு பிறகுதான் செலுத்தப்படுது கில்டு வேக்சின்ஸ் அதாவது நோய் கிருமிகள் அல்லது அதன் பகுதிகள் அது முழுசா செயலிழந்த பிறகு செயலிழத்துறோம்னா இது உயிரற்ற அல்லது கில்டு வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தடுப்பூசிகளோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன நோய் இல்லாம ஆனா நோய்க்கான எதிர்ப்பு சக்திய நம்ம உடம்புல உண்டாக்குறது தான் தடுப்பூசிகளோட அட்வான்டேஜ் தடுப்பூசிகள் எந்தெந்த வழியாலாம் செலுத்தப்படுது 
நம்ம பொதுவாக வாய் வழியாக செலுத்தப்படுற சொட்டு மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் ஆனால் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லேயே நிறைய வகைகள் இருக்குது நேராக மசில் தசைக்குள்ளே செலுத்துகிற இன்ட்ரா மஸ்குலர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் சப்குட்டேனியஸ் ஸ்கின்னுக்கு அடியில் போடப்படும் சப்குட்டேனியஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இன்ட்ரா டெர்மல் தோலுக்கு அடியில் இல்லை தோல்லையே செலுத்தப்படுற இந்த நம்ம பிசிஜி அப்படின்னு சொல்லி பிறந்த உடனே போடுவோம் இல்லையா அந்த தடுப்பூசி எல்லாம் இன்ட்ரா டெர்மல் முறையில் போடப்படுது கடைசியாக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் வாய் வழியாகவும் இல்லாமல் மூக்கு வழியாக கூட தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்படலாம் அப்போ தடுப்பூசி போட்டோம்னா நூறு சதவீதம் நோயை தடுத்துட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் மருத்துவ அறிவியலில் பொதுவாக பயாலஜியிலேயே உயிரியல்லையே நூறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே பாசிபிள் கிடையாது ஆனால் இந்த தடுப்பூசிகள் எல்லாமே ஆய்வு செய்யப்பட்டு இஃபெக்ட் நிறைய இருக்கு இதனால் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் செஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அனுமதிக்கப்பட்டு அது மார்க்கெட்டில் வெளியில் வருது அதற்கு பிறகும் இதை ரெக்கமெண்டிங் பாடிஸ் அதாவது அரசாங்கங்களும் மற்ற அமைப்புகளும் இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ யூனிசெஃப் உலக சுகாதார நிறுவனம் இல்லையா யூனிசெஃப் போன்ற நிறுவனங்கள்லாம் குழந்தைகளுக்கு இந்த தடுப்பூசிகள் தேவை அப்படின்னு இதை ரெக்கமெண்ட் செய்த பிறகு தான் இந்த தடுப்பூசிகள் போடப்படுது ஸோ இது நூறு சதவீதம் எஃபெக்டிவ் இல்லைனாலும் பெரும்பாலான சமயங்களில் எவ்வளவு பர்சன்ட்டு ஒரு வேக்சின்கும் இன்னொரு வேக்சின்கும் இந்த எஃபிகசி மாறும் தொண்ணூறுலேருந்து நூறு சதவீதம் வரை எல்லா தடுப்பூசிகளுக்கும் அந்த நோய் தடுப்பாற்றல் இருக்கு என் குழந்தை நல்லா தானே இருக்கு எதுக்கு தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கு தடுப்பூசிகளே பொதுவா நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு போடுறது தான் ஏன் தடுப்பூசிகள் மருத்துவத்தில் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசனில் வருது அதாவது நோய் தடுப்பு மருத்துவம் அப்போ நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசிகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக நோய் வராமல் பார்த்து கொள்வது தான் தடுப்பூசிகளோட ஐடியா அதனால் நல்லா இருக்கிற குழந்தைக்கு தான் தடுப்பூசிகள் போடணும் இதை ஒட்டிய இன்னொரு சந்தேகம் எல்லாருக்கும் வருது என்னென்னா ஏன் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் போடுறோம் பெருசான பிறகு போடலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும் நான் சென்ற வீடியோலேயே தெரிவித்த மாதிரி நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் குழந்தை பிறந்த உடனேயே எக்ஸ்போஷர் வர வர அதாவது இந்த கிருமிகளுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆக இதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணி ஒன்று நோய் வந்தோ அல்லது அதற்கு எதிராக எதிரனு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியோ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது இந்த நோய்களுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் போடப்படலைன்னா இந்த சீரியஸ் நோய்களெல்லாம் குழந்தைகளையே தாக்கி குழந்தை மரணங்களையே உண்டு பண்ணக்கூடியது அதனால தான் இந்த டிப்தீரியா ரண ஜன்னி தொண்டை அடைப்பான் இது போன்ற சீரியஸ் நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள் எல்லாமே குழந்தை பிறந்த உடனே போடப்பட்டு வருது பொதுவாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை யோசித்தோம்னா எப்போ நம்ம தடுக்க ஆரம்பிக்கணும் பிரச்சனை வராதுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்போது குழந்தையிலேயே போட்டால் தான் இதோட முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா எந்த வயசில் பின்னாடி நோய் வந்தாலும் அதை தடுக்கிறதுக்கான தடுப்பாற்றல் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் நிறைய கொடுக்கப்பட்டு வருது அந்த காலத்திலெல்லாம் இவ்வளவு தடுப்பூசிகள் இருந்ததில்லை இப்போ தான் நிறைய தடுப்பூசிகள் இருக்குது ஆமாம் அறிவியல் மாற்றங்கள் அறிவியல் வளர்ச்சி அறிவியல் வளர வளர நிறைய நோய்களுக்கு எதிராக தடுப்பு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிட்டு தான் வரும் நோயால் அவதிப்படுறத விட நோயை தடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இல்லையா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அதுவும் இந்த தடுப்பூசிகள் உயிர் கொல்லி நோய்களை தடுக்கும் அப்படிங்கிறோம் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் அன்னைக்கு குழந்தைங்க நல்லா இல்லையா கொஞ்சம் சதவீதங்களை உற்று பார்த்தோம்னா அன்றைக்கு இருந்ததை விட குழந்தை மரண விகிதங்கள் பெருமளவு குறைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா தடுப்பூசியால் தடுக்கப்படும் நோய்கள் இருக்கு இல்லையா இதிலெல்லாம் ஏற்படும் மரணங்கள் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் இன்னைக்கு குறைந்து போயிருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் பாக்ஸ் பெரிய மைனு சொல்லப்படக்கூடிய நோய் மிக பெரிய மிக தீவிரமான மிக கடுமையான ஒரு நோயாக இருந்தது எண்பதுக்கு பிறந்த யாருக்குமே இந்த இடது தோள்பட்டையில் பாருங்க அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் கார் இருக்காது அப்போ என்ன இந்த நோயே உலகம் முற்றிலும் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடம் இந்த தடுப்பூசியின் மூலமாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது 
போலியோ ஒழிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில இருக்கு இன்னும் இரண்டு நாடுகள்ல மட்டும்தான் இன்னும் இருக்கு நம்ம நாட்டுல கடந்த ஏழு வருடங்களா போலியோ இல்லை சோ இந்த நோய்கள்லாம் எப்படி ஒழிக்கப்பட்டது சோ தடுப்பூசிகள் கொடுத்து தான் இந்த நோய்களை ஒழிச்சிருக்கோம் அப்போ ஆக மொத்தம் தடுப்பூசிகள் குழந்தை மரண விகிதத்தை குறைத்து வருது அப்போ இன்னும் மரணங்களுக்கு காரணமான தொற்று நோய்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டா அதற்கு எதிரான தடுப்பூசிகள் இருந்தா கட்டாயமா அதை நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து இந்த நோய்கள் வராம காத்துக்குவோம் இல்லையா இதனாலதான் தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை அறிவியல் வளர வளர புதிய தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனே இந்த நம்பர் அதிகமாயிட்டே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றிய மேலும் பல தகவல்கள் இருக்கிறதுனால அடுத்த வீடியோவில் மேலும் பல சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி